Hello everyone and welcome back to my playlist of microbiology which we are doing from Levinson Lange publication or chapter number 13 aaj karenge two very important concepts of microbiology called sterilization and disinfection hota ye hai ki bahut sari cheezein obviously they are uh, you know they are full of bacteria ya bacterial toxins and things which are not good for you ab unko kaise clean kiya jaye us cleaning ke process ke liye ye do terms use karte hain microbiology mein sterilization and disinfection aur ye bahut important hai i mean imagine if you are in an operation theater aur is operation theater mein there is a table jis par patient ne operate hona hai और इस ऑपरेट होने के प्रोसीजर के लिए सो यू हैव टू यूज फॉर एग्जांपल सीजर्स यू हैव टू यूज फॉर एग्जांपल फॉरसेप्स एंड व्हाट नॉट सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर इन्फेक्टेड हैं तो इस पेशेंट को जो ओपन कर रहा है सर्जन देर विल बी इन्फेक्शन सो देर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो सारी चीज़ें जो इस ऑपरेशन थिएटर में यूज़ हो रही हैं दे आर स्टरलाइज एंड डिस इन्फेक्टेड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज इन्फेक्शन फैलता जाएगा एंड देर विल बी नो वे टू स्टॉप द इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म सो स्टरलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ओके सो द पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन प्रोसीजर्स इज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोव टू द पेशेंट सो दैट इज द मेन स्टे of these two procedures in addition to sterilization and disinfection other important measures to prevent transmission are included in the protocol of standard precautions previously known as the universal precautions and standard precautions should be used in interaction with all the patients as any particular patient can be a reservoir of a transmissible bacteria virus or other microbes very important acha covid ne hame ye cheez sikha bhi di phir se for example if you are sitting in your um, you know hospital dealing with a patient this is the patient in front of you so number one you have to keep some uh, you know reasonable distance for ethical reasons then it is better that you are wearing a mask and the patient is wearing a mask and if you are examining the patient you are wearing gloves on your hand so that if there is any infectious organism on the patient you do not transmit it to yourself and then to the next patient and obviously you have to change gloves in between uh, the patient so all these type of things are known as standard precautions okay because zahir hai aap soch rahe hain is baat ko ki clinic mein agar koi patient aapke paas aa raha hai the patient walking to your clinic aap is patient ko sterilize karke to doctor ke paas nahi na bhejenge obviously aapko kuch precautions leni hongi jinse aap spread of organism ko roke just like we practice the whole world practiced in covid mask ka use kar rahe hain hath wash kar rahe hain gloves ka use kar all these sort of thing okay so they are all known as uh, standard precautions these precautions include also hand hygiene hand washing the whole world now knows the importance of hand hygiene respiratory hygiene and cough etiquette yani kisi ke muh pe nahi khansna hai aapne side pe ho jana hai hath aage rakh dena hai elbow aage rakh dena that sort of thing safe injection practices ek injection sare patient mein nahi lagana please for god's sake proper disposal of needles and scalpels so that the needles and scalpels the sharps so sharps are appropriately discarded so that they are not uh, causing damage to other persons एक जमाना होता था आई रिमेंबर इवन इन माई चाइल्ड हुड वैन वी यूज टू गो टू द बाबर शॉप यू नो हजाम के पास जब बाल बाल कटाने नाई के पास जाते थे तो वहाँ जाके उसको स्पेशली बोलना पड़ता था और उस पर नज़र रखनी पड़ती थी कि भाई ब्लेड चेंज कर देना मेरे जो आप बाल बना रहे हो जो शो वाला डिज़ाइन बनाएंगे आप यहाँ कलम बनाएंगे और इस तरह यहाँ जो कटिंग करेंगे प्लीज चेंज द ब्लेड ये ना हो कि आपने पिछले बंदे पर जो ब्लेड यूज़ किया वही मुझ पर भी यूज़ कर लें द पॉइंट इज के उस वक्त ये बारबर से बहस करनी होती थी और नजर रखनी पड़ती थी मेक श्योर करना पड़ता था लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड अब आप जब किसी छोटे से छोटे बाबर शॉप पे चले जाएं जो कि किसी एक छोटी सी गली में होगा या कोई एक बहुत बड़ा बाबर सलून नहीं है वहां भी अब उनकी ये प्रैक्टिस बन गई है कि दे चेंज द ब्लेड अब उन्होंने सीख लिया है कि यार दिस इज इंपॉर्टेंट और हर कस्टमर इस बात की डिमांड कर रहा है तो अब उन्होंने अपने एसओपीज में डाल दिया है कि जो भी बंदे के बाल बनाएंगे नया ब्लेड यूज करेंगे दैट इज वेरी गुड टू सी तो इसी तरह ये शार्प से एक सोचे ना बंदा आया उसको एच था एंड नाउ यू आर यूजिंग द सेम ब्लेड ऑन दर पर्सन इसको भी कट लगा इसको भी कट लगा दे ब्लड ट्रांसमिशन ऑलवेज अ चांसेज ऑफ ट्रांसफर इसी तरह डेंटल जो लोग मेल प्रैक्टिस करते थे वॉज वेरी कॉमन उनके वो प्रोब्स होते हैं चीज़ें होती हैं वो अगर सेम ही चीज़ हर एक पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं सो आई मीन देर वॉज अ बूम ऑफ हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन इन दिस वे फॉर एग्जाम्पल इन द पास टू डेकेट्स से ये रुक गई ये चीज़ लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये बहुत कॉमन होता था सो दीज थिंग्स हैव इम्प्रूव ओके देन अप्रोप्रिएट पी पी शुड भी यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसमें आ जाते हैं ग्लव्स इसमें आ जाते हैं मास्क इसमें आ जाती हैं आई शील्ड्स गॉगल्स ताकि आप रोक सकें बैक्टीरियल या वायरल या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिसबिलिटी को 
सो दीज आर ऑल अंडर दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्योंकि हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता कि आप स्टेरलाइज करें और डिसइंफेक्ट करें दिस इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर ऑब्वियसली ऑपरेशन थिएटर का जो एनवायरनमेंट है इट इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर दिस इज ओके टू स्टेरलाइज एवरीथिंग बट हाउ वुड यू डू दैट इन लाइक पब्लिक सेटिंग और हाउ वुड यू डू दिस इन एन ओपीडी यू कैन नॉट स्टेरलाइज एवरीथिंग सो देयर यू हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस plus disinfection and sterilization are always practiced in conjugation in concert uh, very important so that you can prevent the transmissibility of microorganisms there are also transmission based precautions that supplement the standard precautions and should be employed when the patient is infected with a highly transmissible organism the three categories of transmission based uh, precautions are contact droplet and airborne सो so, ये अलग अलग तरह के मैकेनिज्म से अगर किसी को हाथ मिलाएंगे या लिक्विड ट्रांसफर होगा तो दिस इज द कॉन्टैक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इज अ डिफरेंट थिंग एयरबॉर्न इज अ डिफरेंट थिंग ओके एंड वील गो इन टू स्लाइड डिटेल ऑफ ऑल दीज इन मिनट ये टेबल पे हम वापस आएंगे फर्स्ट आई वॉन्ट टू क्रैक डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉट इज स्टेरलाइजेशन यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड वॉट इज दिस इन्फेक्शन सो स्टेरलाइजेशन इज किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो इफ यू simply kill uh, so say for example if i have this uh, pair of scissors ajeeb si scissors hai but for the sake of uh, explanation is scissor pe microorganism hai and you undertake a procedure jisse isme jitne bhi microorganism hai now they are killed so this thing is now very very clean and now free of microorganism so it also includes killing or uh, you know eliminating bacterial spores which are highly resistant to heat and disinfectant so sterilization is complete cleaning sterilization is usually carried out by autoclaving it's a process jo abhi hum thodi der mein discuss karenge and uh, it consists of exposure to steam at 121 degree centigrade under high pressure which is 15 pounds per square inch for 15 minutes so that is the definition of sterilization and i mean in exam they usually ask this they define what is sterilization so it is exposure to steam it is for 15 minutes it is at 15 pounds per square inch so that uh, three parameters temperature Uh, pressure and time, they are critical. Okay, or as I mean, it is said that at this temperature, at this pressure, at this time, for such a time, all the bacteria are killed. Surgical instruments uh, that can be damaged by moist heat are usually sterilized by exposure to ethylene oxide gas, and most intravenous solutions are sterilized by filtration. So there are different techniques. It's not only only the heat, uh, but other methods available as well for sterilization. Now. disinfection is the killing of many organisms but not all so for adequate disinfection pathogen must be killed but some organisms such as bacterial spores may still survive after disinfection disinfectants vary in their tissue damaging properties from corrosive phenol containing compounds which should be used only on inanimate objects to less toxic materials such as ethanol and iodine which can be used on the skin surfaces so they do not have much reaction or toxic effects chemicals used to kill microorganism on the surface of the skin and mucous membranes are called antiseptics so covid mein humne dekha na ki they were antiseptic that you used to use on your hands to kill many of the organisms okay we'll come back to this organism uh, this chart again uh, once we are done with the text okay do charts abhi ho gaye jo hame karne hain now rate of killing of microorganism death of microorganisms occur at a certain rate dependent primarily on two variables number one the concentration of the killing agent and length of the time the agent is applied the number of microorganisms killed is directly proportional to the time jitni der tak kill karenge yani agar ye organisms hain aur ye killing agent hai to jitna zyada killing agent hoga utna death rate zyada hoga jitna time zyada hoga contact ka between the killing agent and the organism utne easily uh, the bacteria or any other microorganism will be killed the relationship is usually stated in terms of survivors because they are easily measured by the colony formation so uh, that's a laboratory detail you don't need to worry about but remember there are two variables okay there is a concentration of the agent and the length of time ab kon kon se agents use hote hain routinely there can be like physical agents chemical agents so let's begin our discussion with the chemical agents to ye baat samajh mein aa gayi ke uh, sterilization or disinfection dono mein there is killing of bacteria but sterilization basically means killing of all the organism also the spores but disinfection means killing of many organism not all of them and spores may survive okay 
Now, some of the chemical agents that we have to worry about uh, or we need to know for exam purpose. Chemicals vary greatly in their ability to kill microorganisms. They act primarily by one of the three mechanisms. Number one, they disrupt the lipid containing cell membrane and once the cell membrane of the microorganism is disturbed, the cell will itself die. Modification of the proteins is another mechanism and then modification of the DNA. So these are the three mechanisms by which the chemical agents actually work on the microorganisms killing. Each of the micro, each of the following chemical agent has been classified into one of the three categories. These are three categories. So, first category is disruption of cell membrane. Is um, uh, let's talk about alcohol, ethanol. It is widely used to clean skin before immunization. So, 70% alcohol is routinely used. When you puncture, se bhi, you go to the uh, laboratory. You have to clean blood from the viral vein. Se. So, first, alcohol swabs are cleaned. So, alcohol is used as a, uh, you know, uh, kind of killing microorganisms there. Taki jab aap uh, needle insert kare, to yaha agar bacteria hai, or needle ke saad aapke blood mantra ho jayenge. This process ko rokne ke liye, it's important to first clean this with alcohol. Okay? Right. Uh, ethanol requires the presence of uh, uh, water for maximal activity and therefore 70% per alcohol is more effective in killing the microorganism if you use directly 100% alcohol. Ethanol will not kill the bacterial spores. Remember this point, okay? And therefore, it cannot be used for sterilization. So, it's for disinfection and cleaning only. And the mechanism it uses is disruption of the cell membrane. It uh, tries to uh, damage the cell membrane structure. Uh, detergents are surface active agents composed of long chain lipid soluble hydrophobic portion and a polar hydrophilic group as well. The surfactants interact with the lipid in the cell membrane and the lipid membrane is disrupted. Okay. Quaternary ammonium compounds are cationic detergents widely used for skin antisepsis. So detergents are commonly used. Phenol is another category for cell membrane damage. Uh, it was actually the first disinfectant used in the operating room by Lister in 1860s. But it is rarely used as a dis disinfectant today because it is too caustic. It damages and denatures the proteins. So it's not something good. Chlorhexidine is a chlorinated phenol. It is still widely used uh, as a surgical scrub in a lot of operative settings. Okay, So all these three, alcohols, detergents, phenols, they are under the category of uh, disruptors of cell membrane. The other category that we need to talk about is uh, you know the group where the members actually modify the protein so chlorine for example iodine for example chlorine is used as a disinfectant to purify the water supply and to treat the swimming pools that's what uh, is the common use for chlorine it is also active component of hypochlorite which is the bleach uh, which is used as a disinfectant chlorine is powerful oxidizing agent and it kills the uh, microorganism by cross-linking essential sulfidyl groups and the enzymes so chlorine works on modification of proteins okay iodine is mo so jo pools mein bhi hai, this is a swimming pool and you want to go there and enjoy your life uh, this pool should have been treated with chlorine taki yahan jo microorganisms hai wo kill ho jaye aur wo aapki body mein enter now that's the concept Iodine is the most effective skin antiseptic used in medical practice and should be used prior to obtaining a blood culture and installing intravenous catheters. So, if you IV, you are invasive procedures, kar rahe, so that is uh, something which you should be using. Okay, because it then clears the skin with these, uh, uh, you know, residents there, the flora, such as Staph epidermidis. Iodine, like chlorine, is an oxidant that inactivates sulfhydryl groups. So it is also interfering with the protein contents of the microorganism. And it is uh, uh, supplied usually in these two forms, such as tincture of iodine, which is 2% solution of iodine and potassium iodide in ethanol. So that's what is a tincture. You know, I've heard this before, but that's the definition. It is used to prepare the skin prior to blood culture. Now, iodophores is another formulation which are complexes of iodine with detergents, and they are frequently used to prepare the skin uh, prior to surgery. Or this iodophore ki ek example, which you very commonly use, karte hai, is a pyodine, which is called iodine. Pyodine is the name of the name. Now, heavy metals such as mercury and silver, they have the greatest antibacterial activity of, of all the heavy metals studied and they are most widely used in medicine. They act by binding to sulfhydryl groups and again, they are interfering with the proteins, thereby locking the enzymatic activity. Thimerosal and merbromin, uh, which contain mercury, are used as a skin antiseptics. Silver nitrate drops are also being used, silver sulfazidine, so heavy metals have also been used. Then this famous thing, hydrogen peroxide, is used as an antiseptic to clean the wounds. 
And I have seen in my surgical uh, rotations that, uh, I mean, how heavily that has been used uh, to clean the wounds, which are particularly very dirty. Uh, hydrogen peroxide is an oxidizing agent that attacks the sulfhydryl group, thereby inhibiting the enzymatic activity. Its effectiveness is limited by organism's ability to produce catalase. That's an important point because it degrades hydrogen peroxide. So, if you a smart bacteria that is catalase, you will deal with hydrogen peroxide and it will not be killed. Okay? Um, a few others which uh, interfere at the level of proteins are formaldehyde which is available as a 37 percent solution known as formalin it denatures 37 to 40 actually it denatures proteins and nucleic acids both proteins and nucleic acids contain essential amino and oh group we know this is the structure of protein and uh, that is what is interfered when you use formaldehyde glutaldehyde which has two reactive aldehyde groups is 10 times more effective than formaldehyde and is also less toxic in hospitals, it is used to sterilize the respiratory therapy equipment, endoscopes, and hemodialysis equipment. So, in key sterilization, glutaraldehyde is used. Ethylene oxide gas is used extensively in hospitals for sterilization of heat sensitive materials. So, suppose if you have a plastic key cheese, you have to sterilize it in the heat. And sterilization is normal 121 degree centigrade. Then you use ethylene oxide. Acids and alkalis, strong acids and alkalis kill by denaturing the proteins also. Okay. Although most bacteria are susceptible, it is important to note that mycobacterium tuberculosis and other mycobacteria are relatively resistant to 2% sodium hydroxide, which is used in clinical laboratory to liquefy the sputum prior to culturing the organism. Oh, no. Weak acids such as benzoic, propionic, citrix are frequently used as food preservatives. Okay, because in the food, you don't need any food in the food, bacterial growth. So you use those sort of uh, preservatives, okay? So with the food, you are also eating those acids. That's why I discourage that you don't need to use food in the food. Now, modification of nucleic acid, that's the third category. I have told you that three types of chemicals they will be working. Now, uh, the first one was to disrupt the cell membrane. The second one was to play around with the protein and now the nucleic acids. A variety of dyes not only stain the microorganism but also inhibit their growth. Of these are the crystal violet, uh, gentian violet, an antiseptic used to treat fungal infection of the skin. So it stops the, uh, you know, it happened in the old times, it happened to me that someone had some infection, they said, blue and white, and now it's all right. So it's basically it it's a dye, it enters the body of the microorganism, binds with their nucleic acid and does not allow to, them to grow. Okay, right. Okay, now physical agents. So these were all the chemical agents. These were all like alcohol and all these chemicals. Now there are also some um, physical agents which uh, are commonly being used for the process of uh, disinfection and sterilization. Heat, for example. Uh, high temperature. Heat energy can be applied in the form of moist heat, which is the steam, such as in autoclaving or dry heat or by pasteurization these three different things in general heat kills the denaturing uh, or kill uh, iska jo mechanism hai wo hai by denaturing the proteins but membrane damage is also involved because you are putting the organisms to supreme high levels of heat moist heat sterilizes at lower temperature than dry heat because water adds in the disruption of non-covalent bonds. It means if you are using dry heat without any water vapors, it will require higher temperature. And if you are using moist heat, it will be effective at lower temperatures compared to the dry heat. Okay, Because water molecules help in the process of killing the organisms. Now, most heat sterilization, such as autoclaving, is most frequently used. Moist heat, not most heat. Uh, autoclaving is used... Um, Clinics are used in hospitals are used in because bacterial spores are resistant to boiling, they require higher temperature to inactivate them. This cannot be achieved unless the pressure is increased. For this purpose, an autoclave chamber in which there is steam, very high pressure, and at very high temperature for 15 to 20 minutes. And this is what we call sterilization. So that happens in autoclave machine. So the machine is 121 degree ka temperature, hai, 15 pounds ka pressure, hai, and uh, you keep it there for about 15 minutes. This is what is known as autoclaving. It kills everything, kills literally everything, okay, including the spores. Sterilization by dry heat, on the other hand, requires temperature in the range of 180 degrees centigrade for two hours. I have said that moist heat will be less temperature because there are water vapors. If you use dry heat, you need more temperature and more time, two hours. Okay? What is pasteurization? Uh, milk 
में ये यूजुअली यूज किया जाता है कंजेस्टिंग ऑफ हीट 62 टू 30 मिनट्स फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग फ्लैश पास्चुराइजेशन एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड्स इज ऑफन सो रिमेंबर दीज वैल्यूज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन दिस इज सफिशिएंट टू किल द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द मिल्क बॉन्ड पैथोजन सच एज माइकोबैक्टीरियम बोवे सालमोनेला सो दूध को हम इस टेम्परेचर के एक्सट्रीम तक नहीं ले जाते वी यूज पास्चुराइजेशन रादर देन स्टेरलाइजेशन लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पास्चुराइजेशन से ये कॉमन कॉमन जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिल्क रिलेटेड हैं वो तो खत्म हो जाते हैं बट इट ऑब्वियसली डज नॉट स्टेरलाइज द मिल्क सारे ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होते बॉस क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म खत्म करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा एक का टेम्परेचर पंद्रह से बीस मिनट और पंद्रह पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर ये करोगे तो सारा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो भी है खत्म और आप साफ सुथरा दूध पिएंगे लेकिन पास्चुराइजेशन इज यूजली इनफ एक्चुअली यू हैव टू कंसिडर आई मीन अगर ये सारा प्रोसेस मिल्क पे भी करना शुरू कर दिया कॉस्ट भी और फिर उसकी टेक्निकल चैलेंजेस भी है एनीवेज तो ये था एक फिजिकल एजेंट हीट रिमेंबर आपको ड्राई हीट मॉइस्ट हीट पास्चुराइजेशन तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए देन रेडिएशन द टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अल्ट्रावायलेट लाइट एंड एक्स रेज द ग्रेटेस्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यू वी लाइट अकर्स एट अबाउट दिस वेव लेंथ विच इज वेव लेंथ रीजन ऑफ द मैक्सिम एब्जॉर्बन बाय प्यूरिन एंड पैरामिडीस सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्यूरिन पैरामिडीन एब्जॉर्ब दीज लाइट्स एंड देन दे आर डैमेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीजन कॉज बाई यू वी रेडिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द थाइम इन डायमर्स एज अ रिजल्ट डी एन एप्लीकेशन इज इनिबेटेड सो बेसिकली ऑल द यू वी रेडिएशन इज इंटरफियरिंग विद न्यूक्लिक एसिड्स एक्स रेज हैव हाई एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर दैन यू वी रेडिएशन एंड किल मैनी मेनली द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स दिस इज द मैकेजम हाउ दे किल द ऑर्गेनिजम दीज हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स कैन ब्रेक द कोविड इन बॉन्ड्स इन डी एन ए एंड दज किल द ऑर्गेनिजम्स एक्स रे किल्स वेजिटेटिव सेल्स रेडली बट स्पोर्स आर रिमार्केबली रेजिस्टेंट एक्स रेज आर यूज इन मेडिसिन फॉर स्टोरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव आइटम्स सच एज सूचर सर्जिकल क्लव इनको अगर हीट तो देर चांसेज दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द इफेक्ट्स ऑफ हीट ओके सरेंजेस मेल्ट वेल्ट हो जाएंगे यार तो ऐसी कंडीशन में आपको अल्टरनेट ऑप्शन देखने होते हैं सच एज एक्स रेज या ऊपर भी एक दो मैंने केमिकल्स बताए थे आपको फिल्ट्रेशन इज अनदर प्रोसेस पर्टिकुलरली जो आप आई वी सोल्यूशन देते हैं पेशेंट को जो ड्रिप्स दे रहे हैं या इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स हैं सो इफ यू आर गिविंग दोज यू हैव टू कंसिडर फिल्ट्रेशन इट्स प्रिफर्ड मैथड ऑफ स्टोलाइजेशन फॉर सर्टन सोल्यूशन ओके इन द फास्ट सोल्यूशन फॉर इंटरवेनस यूज फॉर ऑडोक्लेव but heat resistant endotoxin in the cell walls of the dead gram negative bacteria cause fever in the patient yani aap patient ko antibiotic de rahe hain aur usme jo toxin hai ya microorganism hai wo patient ke andar chala gaya aur ab wo usse bimar ho raha hai to isko rokne ke liye pyrogen free solutions banane ke liye filtration pehle autoclaving bhi use karte rahe hain kafi arse tak but now they are filtered taki har cheez filter ho jaye obviously it's ultra filtration socha na kitna chota filter hoga jisme ye sari cheeze filter ho rahi hongi chai ki channi ki tarah na ye jaise chai ki channi use karte hain चाय डालते हैं पत्ती ऊपर आ जाती है साफ सुथरी चाय नीचे आ जाती है सेम प्रोसेस है बस ये कि जो चाय की छन्नी है वो बहुत ही बारीक है यहाँ पर ताकि सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म सब छन जाएं ओके द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इज कंपोज ऑफ नाइट्रो सेलुलोज एंड हैज अ पोर साइज लुक एट द पोर साइज यू जस्ट आर नॉट एबल टू सी दिस विद योर नेगेट आई पॉइंट माइक्रोमीटर दिस साइज विल रीथ इन ऑल द बैक्टीरिया एंड द स्टोर एंड द स्पोर्स फिल्टर्स वर्क बाई फिजिकली ट्रैपिंग द पार्टिकल्स लार्जर इन साइज सो ये तो आपको पता ही चाय की छन्नी की एग्जाम्पल यार ये जो है ना देसी जबान में लेक्चर्स देने का ये मजा आया आई मीन ये आपको पता नहीं इसको मैं कैसे समझाता हूँ गोरों को अगर मुझे समझाना हो बट आई मीन चाय टी इज समथिंग सो इंट्रेंसिक to indian population pakistani population bangladeshi sri lankan population they directly relate with tea we consume huge amounts of tea guys so that's all the text maine abhi do table chode hue hain let's go back to those tables now that's the first one uh ab yahan dekhiye infection control precautions and practices so uh, type of precaution is standard For all patient, you should practice this, and this include hand hygiene, respiratory hygiene, safe injection practices. ये हम कर चुके हैं बात तो easy है इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अच्छा uh, standard practices में if exposure to blood secretion or body fluids is likely to occur, you have to wear PPE, mask, gloves ये सब चीज़ें हैं अगर आप contact में हैं then you ha- with a with a person who has organisms like which are highly contagious, uh, such as uh, you are dealing with a person who has a stool incontinence. there is a rash so you are expecting a virus and wounds hain which are draining please use ppe try to disinfect the whole room 
uh, if there is droplet respiratory viruses for example then you have to disinfect the room jahan aapne patient ko deal kiya hai you have to use face mask and shield taaki provider yani ki doctor bhi bach jaye aur other agle aane wale patients bhi affected na ho if there are airborne diseases such as these uh, the persons have to be isolated in a negative pressure room taaki us room mein jisme wo hai wahan se koi bhi organism room se bahar na jaye that's what is the beauty of the negative pressure room face masks hone chahiye room disinfection so all these things are are easy to read please read them and uh, the basic uh, practices ye sub chapter bahut important ho gaya particularly after covid usse pehle bhi ye chapter hum padhate the but abhi to sabko pata lag gaya hai ki covid mein ye cheeze kitni important hain right now clinical use of disinfection and sterilization so um, i mean there are some examples which are being used routinely such as disinfect surgeon's hand chlorhexidine so that's a normal disinfectant हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं मेरे टेबल पे अभी भी पड़ा हुआ है आई एम मेकिंग अ लेक्चर एंड आई अभी वीडियो नहीं है मेरे इस लेक्चर के साथ लेकिन आई कुड हैव शोन यू कि मेरे टेबल पे एक लोर हैक्सीडेंट पड़ा हुआ है नाउ डिस इनफेक्ट सर्जिकल साइट प्रायर टू सर्जरी आयरोफोर इज यूज सेवेंटी परसेंट एथेनॉल रूटीन वेनी पंक्चर में जब आप कर रहे होते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट को इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं सेवेंटी परसेंट एथेनॉल से उसको क्लीन करते हैं टिंक्चर आयोडीन सेवेंटी परसेंट एथेनॉल आयरोफोर क्लोर हैक्सीडीन कैथेडर इंसर्ट कर रहे हैं ब्लड कल्चर के लिए ब्लड ले रहे हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज होती है फॉर डिस इनफेक्ट द एयर इन दी ऑपरेटिंग रूम तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रूम में अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन कर दें ताकि वहाँ चीज़ें ऑब्वियसली जब वो यूज़ नहीं हो रहा है ये नहीं कि आप भी खड़े हुए सर्जरी कर रहे हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट भी चालू है नहीं सो दैट दैट्स अ लिस्ट एंड फॉर एग्जांपल ऑरोक्लेव एंड ऑरोक्लेव इज यूजुअली डन फॉर सर्जिकल गॉन ड्रेप्स नॉन हीट सेंसिटिव मटीरियल यानी ऑब्वियसली आप ऑरोक्लेव मशीन में वो चीज़ें डालेंगे जो हीट को बर्दाश्त करें बिकॉज इमेजिन यहाँ पे हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर फिफ्टीन मिनट्स अंडर अ प्रेशर ऑफ फिफ्टीन पाउंड्स पर स्क्वायर है ठीक है फिल्ट्रेशन आप करेंगे आई वी सोल्यूशन के लिए एंड थिमरसोल दीज आर हैवी मेरल्स यूज फॉर सम वैक्सीन प्रिजर्वेशन सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर डीलिंग विद माइक्रो बायोलॉजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के हाउ यू एज अ डॉक्टर कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेलाइकॉन माई नेम इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर